8時になりました。明日6月27日木曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは概況。引き後に発表された有望 IR。その他の IR。本日の増配株。昨日発表された IR の値上がり率ランキング。本日のストップ高ストップ安。本日の値上がり率、値下がり率ランキング。明日反発期待の本日の急落銘柄。そろそろ反発期待の売られすぎ銘柄、反発を開始したかもしれない銘柄、新規上場スケジュール、株式分割スケジュール、決算スケジュール、配当関連情報、明日のデートレ候補、需給が軽く上がりやすい銘柄、トピック、工業績銘柄で安くなった逆張り候補、上昇中の順張り候補、最後にリバトリ候補、空売り候補、本日のバッド IR の順でお伝えいたします。まずは外境です。ダウは下げ、ナスダックは上げ、日経は上げという展開になりました。ダウは299ドルの下げ、マイナス 0.76%。ナスダックは220ポイントの上げ、プラス 1.26%。日経は493円の上げ、プラス 1.26%。1ドルは159円77銭。引き続き159円台で推移しています。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが873銘柄、値下がりが696銘柄、変わらずが76銘柄、上げがやや優勢な状況です。アメリカの方は、発表された6月の消費者信頼感指数は 100.4 100と前月 101.3 から低下したことと、主力株を持ち高調整の売りが出たことで、ダウは一時400ドルを超える下げ幅となりました。一方、前日の相場と正反対の動きで、売りが一巡したハイテク株を中心に買いが集まり、セールスフォースやマイクロソフトといったハイテク株が買われています。日本は、今週に入って説明がつかない強さが続いている状態です。アメリカ国債10年ものの利回りは引き続き 4.2% 台で推移しています。日本の方は上昇し、再び1ドル 1% 台を突破いたしました。ドル円は引き続き159円台で推移しています。昨夜の NVIDIA は7ドル98セントの上げ、プラス 6.76% 大きく反発し、昨夜の急落を全戻ししています。昨夜のマイクロンテクノロジーは2ドル11セントの上げ、プラス 1.52%、反発し140ドル台を回復しています。業種別株価指数は、上げがやや優勢な状況です。電気機器がプラス 1.40% の上げで値上がり率トップになっています。石油石炭がマイナス 1.02% の下げで値下がり率トップになっています。売買高ランキングは上げが優勢な状況となりました。引き続きディスコが強く、売買代金も2000億円を超えている状態です。レーザーテックと主役交代になりそうな状況になっています。半導体株は本日上げ下げまちまちとなりました。日立は上場来高値を更新しています。金利上昇にもかかわらず上げている株が多く、どこが買っているのか気味の悪い状態が続いています。経済スケジュールは今夜のマイクロンテクノロジーの決算と NVIDIA の株,株主総会、そして金曜日の PCE コアデフレーターが最も注目されるイベントです。新ニーサランキング、次回7月1日に更新する予定です。詳細はこちらの動画をご参照ください。次に引き後に発表された有望 IR です。まず A バランス。A バランスはソーラーパネルの製造、販売を行う会社です
、子会社、東洋の合併によるナスダック上場が発表されました。こちらがホームページから持ってきたものです。当社、子会社、東洋は、米国ナスダックに上場しているスパックであるブルーワールドアクイジションコーポレーションとの合併に向けた手続きを進めております。当社は本日開催された取締役会において、本合併を承認することを決議しましたので、お知らせいたします。ナスダックの上場予定日は7月2日火曜日になっています。結構稼いだ銘柄ですので、あまり悪くは言いたくありませんが、アメリカ当局の風当たりが強くなったスパックであることや、前任の IR 担当役員がインサイダー取引で逮捕されるなど、厄介なお家事情もあり、以前から注視されていた内容です。本日の株価は1307円。出来高は23万株です。この23万株の6倍くらいですが、150万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは6月20日に1225円ですので、ここが最安値です。一方、1月4日に3295円ですので、ここら辺の位置です。直近はこのように25日線に頭を押さえられた下げトレンドでの今回の IR です。配当はありませんが、株価はやや割,割安で、稼ぐ力も高い状態になっています。信用買いが多いという点はご注意ください。次に、大阪有機化学工業です。大阪有機化学工業は、エステル化製品のメーカーです。今期形状を 13% 情報修正。配当も6円増額という発表がなされました。24年11月期の連結形状利益を、従来予想の39億円から44億円に 12.8% 情報修正し、増益率が 0.6% 増から 13.5% 増に拡大する見通しとなった。同時に12月から5月期、上期の連結形状利益も従来予想の15億円から 19.5 億円に 30.0% 情報修正し、減益率が 27.7% 減から 6.0% 減に縮小する見通しとなった。業績好調に伴い、今期の上期配当を従来計画の29円から32円に増額し、下期配当も従来計画の29円から32円に増額修正した。年間配当は64円となる。今回の要因としては、ディスプレイ用の粘着剤向けや、あるいは UV インクジェット用のインク向けの販売が大幅に増加したとなっています。本日の株価は3585円。出来高は52000株です。この52000株より若干少ないですが、38000株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは1月18日に2519円でしたので、ここら辺の位置です。一方、6月13日に3640円ですので、ここが最高値です。直近はこのように25日線をサポートラインとした上げトレンドでの今回の IR です。株価は割高で、今回増配ではありますが、利回りは 1.79%、低い状態となっています。次にアステナホールディングスです。アステナホールディングスは医薬品とファインケミカルの商社です。旧いわきです。本期形状を1点、17% 増益に情報修正という発表がなされました。24年11月期の連結形状利益を従来予想の 11.5 億円から16億円に 39.1% 情報修正し、一転して 17.4% 増益見通しとなった。同時に12月から5月期
ファミ機の連結形状利益も従来予想の6億円から 11.8 億円に 96.7% 情報修正し、増益率が 2.1 倍から 4.2 倍に拡大する見通しとなった。今回の要因としては、薬価改定による利益伸長となっています。本日の株価は532円、出来高は19万株です。この19万株の 1.5 倍くらいですが、27万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは2月15日に461円ですので、ここら辺の位置です。一方、6月25日に522円ですが、本日高値532円つけておりますので、本日が年初来最高値です。直近はこのように、ゴールデンクロスを経たアゲトレンドでの今回の IR です。株価は PBR は 0.75 倍ですが、PER26.8 倍を加味すると割安とは言えない状況です。配当は 3.38% そこそこ悪くない状況です。信用買いが多いという点はご注意ください。次にリンカーズです。リンカーズはもの、ものづくり領域のビジネスマッチングサービスを提供する会社です。日本郵政へ導入が決定したとの発表がなされました。リンカーズ株、えー、リンカーズ株式会社が提供するビジネスマッチングシステム、リンカーズ4ビ b u s i n e s s リンカーズ4バンクが日本郵政株式会社に導入することが決定しました。こういった内容です。本日の株価は185円。出来高は8万8000株です。この8万8000株の9倍くらいですが、74万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは2月16日に162円ですので、ここら辺の位置です。一方、4月25日に297円ですので、ここが年初来最高値です。直近はあまり明確なトレンドがない状態での今回の IR です。株価は割安ではなく、配当もない状態です。稼ぐ力は低く、時価総額も25億円で低い状態になっています。信用買いが多いという点はご注意ください。次に、その他の IR です。本日 IR16 件出ております。上4件が今お話しした内容です。この他に DLE が K-POP 事務所と合弁会社、インコーブジャパンを設立。海がエンタメ企業と資本業務提携30億円の調達。DC 企画はマスタン規制の解除。サイバーエージェントは刀剣乱舞のニトロプラスを子会社化。エニーカラーは7月の北米公演を中止。テクノロジーズは7月末割り当てで1対6の株式分割。チャームケアは東急 e ライフデザインと資本業務提携。随行は赤字縮小。千代田加工券は当期損失158億円。アメリカ LNG で引き当て金。そしてオプトエレクトロニクスは赤字縮小。前田光線は、三井科学から、三井科学三子の株式を取得し、完全子会社化。そして、石中は 26% の減益が発表されています。次に、本日の増配株です。本日、一件発表されています。大阪有機科,科学が前年56円から、今回64円。今よりは 1.79% になっています。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位は GMO アドパートナーズでした。事業継承によりプライム市場へ市場変更される見通しと発表したことにより、前日比 23.1% の株価上昇。本日、よりからストップ高でしたので、より引け値の差はありません
。第2位はキャンバス。赤字拡大でしたが、本,、えー、本日 16.6% の株価上昇。本日、よりで買って引き付けで売ると 0.2% の利益となっておりました。第3位は伊勢化学工業。マスタン規制の解除を発表したことにより、前日比 16.5% の株価上昇。本日、よりで買って引けで売ると 15.2% の利益となっておりました。4位以下、ご覧の結果となっております。次に、本日のストップ高とストップ安です。本日、ストップ高、8件出ております。コーディアセラビューティクス、そしてウルブスハンド、コストプライムは5日連続、キャンバス、タンバイオは3日連続、GMO アドパートナーズ、アメカズ太陽、H、AHC グループも5日連続。このうちコーディアセラピューティクス,ティクスとウルブズハンド、コストプライムは直近の IPO です。タンバイオはアクーゴの報道に対する IR です。キャンバスは赤字拡大での悪抜けと臨床試験の準備を発表したことによるものです。GMO アドパートナーズは事業継承によりプライム市場へ変更される見通しと発表したことによるものです。本日ストップ安はありませんでした。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位はコーディアセラピューティクスでした。前日比 31.9% の株価上昇。第2位はウルブズハンド。前日比 28.6% の株価上昇。第3位は GMO アドパートナーズ。前日比 23.1% の株価上昇。値下がりの方は第1位が大東リミテッド。前日比マイナス 12.6% の株価下落。第2位はブックオフ。前日比マイナス 10.4% の株価下落。第3位はグッドスピード。前日比マイナス 10.0% の株価下落でした。次に明日反発期待の本日の急落銘柄。本日、ブックオフが前日比マイナス 10.40% の急落。そして、杉ホールディングスがマイナス 7.73% の急落。本日、年初来安値になっています。そして、ジャパンエンジンは、マイナス 6.91% の急落となっています。もちろん、続落する可能性もあります。まず、ブックオフですが、昨日もお話ししましたが、架空の売上報道により、本日、窓を開けて、このような急落となり、マイナス 10.40% の急落となっています。そして、スギホールディングス。第一クォーターの形状は 10% 増益という発表でしたが、このように窓を開けて急落となり、マイナス 7.73% の急落となっています。これについては後ほどお話しいたします。そして、ジャパンエンジン。特に下げの理由は見当たりませんでしたが、このようにインセンとなり、マイナス 6.91% の下げとなっています。次にそろそろ反発期待の売られすぎ銘柄。本日もほと,、えー、ほとんどの銘柄が値上がりしましたので、1銘柄しかありませんでした。四国電力。このように下げトレンドの状況です。本日、場中はマイナス 0.33% の下げ。RSI は 13.5 になっています。次に反発を開始したかもしれない銘柄。本日は該当ありませんでした。次に新規上場スケジュールです。6月だいぶ進んできています。豆蔵デジタルホールディングスが明日上場予定です。そして金曜日は午後津ホールディングス。7月に入るとプリズムバイオラボ。そしてカドスコーポレーションが予定されています。次に株式分割スケジュールです。7月、8月、えー、だいぶ増えてきています。7月の注目銘柄、三井ハイテック、そして本日テクノロジーズが
6分割を発表しています。そして8月はローツェと高島屋。9月はかなり数が多くて、石油資源開発、マクニカ、デクセリアルズ、ジャパンエンジン、ソニー、アズビル、浜松ホテニクス、日東電工、岩谷産業、三井住友フィナンシャルグループ、日本取引所グループ、ソフトバンク、以上が注目の銘柄です。詳細はこちらの動画をご,、えー、ご参照ください。次に決算スケジュールです。明日は7件予定されています。今週来週の主な決算、このようになっています。明日は東証は6件のみです。すべて引き後の発表で、平和堂、ハロ,ーハローズ、大桑、ピードフォース、長井霊弁、そして調子丸。長井霊弁は本日、年初来高値を更新しています。対借倍率は 0.4 倍になっています。2週間分の決算スケジュールと全データは、この動画をご参照ください。次に配当関連情報です。7月の権利付き最終日は、7月29日です。年間での配当利回りのランキングは、第1位が CRE、第2位が i モバイル、第3位がアルトナ、半月配当金での利回りラン,キランキング、第1位が i モバイル、第2位が大森工業、第3位がアルチザとなっています。数年での高配当ランキング、近日中にまた更新する予定です。VL 指数を含め、詳細はこれらの動画をご参照ください。次に、明日のデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、伊勢科学工業、ワンダープラネット、倉本製作所、ラインエレクトロニクス、ライフネット生命、S ライン、D&M カンパニー、ウルブズハンド、そして MFS、ポストプライム。以上が明日のデートルに向いてくるのではないかと思われます。次に、需給が軽く火がつけば上がりやすい環境の銘柄。こちら、次回7月2日更新の予定です。次に、トピックです。本日、エニーカラー、塩田加工建設、記憶シェアについてお話しいたします。まず、塩田加工建設。こちらは先ほど16時55分に発表されたロイターの記事です。24年3月期は当期損失158億円。アメリカ、N、LNG で引き当て金。塩田加工建設は26日、24年3月期の当期損失が158億円になったと発表した。アメリカテキサス州の天然ガス。プロジェクトを共同遂行する会社がアメリカ連邦破産法第11条を申請したことから、同計画に関して370億円の引き当て金を積んだため、従来は180億円の投機利益を見込んでいた。これに伴う顧客との協議が継続していることから、25年3月期の業績予想は、現時点で開示していない。こういった記事です。こちらが3ヶ月のチャートです。すでに昨日、一報を発表していたため、本,本日、すでに大幅な下げとなっています。本日はマイナス 3.50% の下げ。そして、エニーカラー。こちらは本日、場中13時55分に発表された記事です。二次三次が初の北米ライブとなる予定だったアニメ、アニメエクスポ2024での公演が中止に、長い記事ですので抜粋いたします。公演中止の理由を二次三次は昨今の状況により、ファンの皆様や弊社所属ライバーにとって忘れられない体験となるような、環境を整えることが非常に困難であると判明したと説明。日本国内でも人気の高い加納さんと勝陽さんの発売
ちょっと読めないです。ユニットであるクロ・クロ・ノワールの出演が予定されていた。こういった状況でした。3ヶ月チャート、このように大きな衝撃は受けていない業態です。本日、場中はプラス 0.83% の上げ。そして、記憶シア。こちらは先ほど17時30分にロイターから出た記事です。記憶シア、各東証へ予備申請、10月末上場の方針固める。半導体メモリー大手の記憶シアホールディングスが、近く東京証券取引所に上場の予備申請をし、10月末の IPO を目指す方針を固めた。新調達に向け、上場の可能性を検討してきたが、半導体市況の回復で業績が急速に好転し、実現可能と判断した。事情に詳しい関係者2人が明らかにした。関係者らによると、記憶者は8月末に本申請し、10月末の上場を目指す。期日に間に合わせるため、通常の IPO より、急ピッチで準備を進めており、進捗によっては12月にずれ込む可能性がある。三菱 UFJ、モルガン・スタンレー証券と野村証券が東証への上場を支援している。こういった状況です。次に、工業績銘柄の逆張り候補、順張り候補、今日の気になるチャート。本日は下げて安くなっている株、反転狙いの逆張り向けとして、次ホールディングス。こちらはプライム市場の銘柄です。そして上げてる株、トレンドに乗る順張り向けとして、石原ケミカル。こちらもプライム市場の銘柄です。まず、次ホールディングス。次ホールディングスはご存知の通り、中部、関西、関東を中心に、処方箋対応の、えー、調剤併設型ドラッグストア、杉薬局とジャパンの1718店舗を運営する会社です。メドピア、日本ホスピスと資本業務提携しています。こちらが3月からの株価の推移です。3月末から下げ始め、上値を切り下げる展開になっています。昨日の決算でこのようにさらに急落し、3月29日の2616円から 20% 下げている状態です。売上と営業利益の推移は、売上、そして利益、ともに綺麗に伸びており、2期連続で最高益を見込む工業績状態となっています。配当は、おおむね順調に伸びており、現在の利回りは 1.6% 前後となっています。こちらが昨日発表された決算です。3月から5月期、第一クォーター形状は 10% 増益。25年2月期、第一クォーターの連結形状利益は前年同期比 10.4% 増の 91.6 億円に伸びたが、3月から8月期、上期計画の195億円に対する進捗率は 47.0% となり、5年平均の 46.7% とほぼ同水準だった。直近3ヶ月の実績である3月から5月期、第一クォーターの売上営業利益率は前年同期の 4.4% から 4.3% とほぼ横ばいだった。こういった内容でした。経常,経常利益の進捗状況は、第一クォーターは 22.1%。遅れ気味でコンセンサスも比較すると約 1.5% の未達となっています。昨日の、えー、決算発表は増益の発表でしたが、本日株価はこのように窓を開けて下落し、8% 近い大幅な下げとなってしまいました。直近3ヶ月の信用取引状態は、信用買いがじりじりと増加していることで
、代謝5倍率が3ヶ月前の5倍に悪化していますが、1日の出来高が60万株ほどある銘柄ですので、この13万株の信用買いは特に大きな問題ではないと思われます。本日の株価は 2196.5 円。出来高は460万株です。こちらは2023年、2024年、2025年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、一株配当の見通しです。下げ株ですが、前期の増収、増益から、さらに今期も増収、増益、増配の見込みで、好業績の状態です。株価はやや割高で、えー、配当も 1.60%。低い数値ですが、稼ぐ力は高めの数値になっています。受給はかもなく不可もない状態です。テクニカルはパラボリックは下げて点灯、マックリーは下げトレンド、RSI は35近辺で推移しています。ボリンジャーバンドはマイナス3シグマを突破しての下落です。あまりの急落でテクニカルでは何も言えないチャートになっています。次に石原ケミカル。こちらは上げてる株。トレンドに乗る順番に向けとしてお話しいたします。石原ケミカルは金属表面処理剤に強みを持つ化学薬品と電子材料のメーカーです。IC 半導体パッケージ向け鉛フリーメッキ液と複数合金メッキ液では国内トップのメーカーです。こちらが3月からの株価の推移です。このように4月末から上昇を開始し、4月26日の1669円から 1.5 倍近く上昇し、連日で年初来高値を更新している状態です。10年チャートを見ると、2019年の740円あたりから、このように順調に上昇し続け、単倍化している状態です。売上高と営業利益は、売上、そして利益、ともに堅実,堅実に伸びており、短期ぶりに過去最高益を見込んでいる工業績状態になっています。売上セグメントの構成は、金属表面処理剤及び機器、こちらが 50.7%、そして工業薬品が 28.6%、自動車用化学製品が 17.5%、0過半を占める金属表面処理の利益率 13.74% になっています。一方、自動車用はさらにその2倍、26.40% の高利益率となっています。各セグメントの推移は、このように金属表面処理剤、そして工業薬品、自動車用の化学薬品、ともに伸びている状態です。配当はこのように順調に伸びており、5期連続での増配中です。現在の利回りは 1.7% 前後となっています。こちらは5月15日に発表された決算です。今期形状は 17% 増で、短期ぶり最高益4円増配。24年3月期の連結形状利益は前の期比 8.8% 増の 24.5 億円になり、25年3月期も前期比 13.6% 増の 27.9 億円に伸びを見込み、短期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。8期連続増収になる。同時に今期の年間配当は、前期比4円増の40円に増配する方針とした。直近3ヶ月の実績である1月から3月期、第4クォーターの連結形状利益は、前年同期比、
72.7% 増の 6.6 億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の 7.6% から 12.0% に大幅改善した。こういった状況です。経常利益の進捗状況は、第1クォーターは 18.6%、第2クォーターで 49.7%、かなり取り返しています。そして第3クォーターではさらに進んで 77.2%、そして通期では 105.9%、計画値を 5.9% を超えて終了しています。こちらが、えー、場中の発表でしたが、このように増,配、えー、増益と増配の発表で、株価は大陽線となり、プラス 4.9% の上げとなっています。直近3ヶ月の信用取引状態は、空売りも信用買いも若干動いていることで、対借倍率も触れ,、えー、触れていますが、1日の出来高が3万株ほどある銘柄ですので、この程度の信用買いなら、まだ大きな問題ではないかと思われます。本日の株価は2351円。出来高は3万4000株です。こちらは3ヶ月の業績見通しですが、前期の増収、増益、増配から、さらに今期も増収、増益、増配の見通しで、工業績の状態となっています。株価はやや割高で、配当も 1.71% 低い状態ですが、自己資本比率は 82.8%、非常に高い数値となっています。需給はかもなく不可もない状態です。テクニカルはパラボリックは上げて転倒。マックリーは上昇トレンド。RSI はかなり変われすぎ。ボリンジャーバンドはバンド幅を拡大し、プラス2シグマのバンドウォークに近い状態です。非常に強い印象を受けるチャートです。本日、バッド IR はありませんでした。明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。